Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del Gobierno central. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España, en perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI, hizo de la Constitución española. Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el rey. Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Frente a ese ataque a nuestra convivencia y a la igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades, está y estará la Comunidad de Madrid. Porque aquí, entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad y esta vez por mayoría absoluta. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista jamás por nada, ni los grupos terroristas de UTIES que atacan a los barcos en el Mar Rojo, ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. Y no solo por razones políticas, dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. 